حالات الموجب والسالب التي تخص التمثيل البياني في موضوع مركبات المتجهات والتحليل عندنا الحالة الأولى يعني في ناس يقولك كيف نستخدم سالب كوساين وكيف يكون الموجب كوساين نقول لك يا حبيبي الحالة الأولى إذا كانت في الربع الأول وكانت الزاوية يعني أقصد المتجه ها إذا كانت أقصد بالمتجه إذا كان المتجه في الربع الأول وكانت الزاوية بين المحور والمتجه فإن الإشارة تكون موجب ونستخدم مين؟ نستخدم الكوساين إحنا حنكتشف بعد كده حالة يعني مرافقة وثابتة بالنسبة لاستخدام الكوساين والساين المتجه خلاص إحنا عرفنا إنه إذا كان في زاوية بين المحور والمتجه حنستخدم الكوساين حيكون موجب يعني موجب كوساين ونضع قيمة الزاوية والمتجه نفسه يعني الذي لا يربطه زاوية مع محور نستخدم الساين وتكون إشارته أو إشارته أيضا موجبة تكون موجبة يعني موجب ساين ونضع قيمة الزاوية كيف التمثيل البياني أهو أقصد هذا هو التمثيل البياني ها X Y Y موجب و X موجب سالب سالب المتجه هذا هو هذا هو المتجه نمت له مثلا برمز ال A وكانت الزاوية المحصورة هنا هذه هي الزاوية المحصورة بين المحور والمتجه المحور هو ال X والمتجه هو ال A إذا هنا نستخدم كوساين ونضع القيمة أما هذه ما فيها أي اي ايش اي متجه او اي ربط فبالتالي نستخدم موجب ساين ونضع قيمة الحالة الثانية الحالة الثانية اذا كانت في الربع الثاني وكانت الزاوية بين المحور والمتجه فان الاشارة تكون موجبة بشرط ان يكون الزاوية بين المحور مين واي ونستخدم في هذه الحالة الكوساين بمعنى انه عندي متجه ومحصور بين محور ومحصور بين محور وفيها زاوية الزاوية هذه راح تكون موجبة اذا كانت مع محور الواي طيب واذا والحال واذا ما كان في زاوية والذي لا يربطه زاوية مع المحور نستخدم الساين وتكون اشارته ايضا غير موجبة يعني مثال اهو هذا المحور اكس واي هذا اكس موجب وهذا واي موجب هذا اكس سالب هذا واي سالب قال لك هذا الربع هذا الربع الاول هذا الربع الثاني الربع الثاني هنا المتجه بين مين اللي شا اذا كان على المحور واي هذا هو المحور واي هذا المتجه اي مين اللي قال لك الزاوية كانت بين المحور والمتجه نستخدم الموجب إذا كانت مع المحور واي أهو الزاوية بين المحور واي والمتجه A فبالتالي يكون تكون هذه الحالة أن الكوساين نستخدمه بإيش؟ بالموجب ونضع قيمة لأن الـ A ينام على مين؟ يوقف وينام على الواي يعني طالما ربط الزاوية بين المتجه المحور A والمتجه المحور Y والمتجه A هنستخدم موجب الكوسان طب هذه هنستخدم فيها ايش؟ هنستخدم فيها سالب ساين ونضع القيمة طيب الحالة الثالثة إذا كانت في الربع الثالث وكانت الزاوية بين المحور والمتجه وبين المحور والمتجه فإن الإشارة تكون سالبة ونستخدم مين الكوساين ونستخدم مين الكوساين يعني اهو هذا الاكس هذا الواي هذا الواي وهذا الاكس الموجب والموجب السالب السالب الثالث هنا هذا المتجه اذا كانت بين المحور والمتجه يعني حنستخدم هنا مين حنستخدم اي محور لان في جميع الحالات تكون سالبة في جميع الحالات تكون سالبة زي ما في الحالة الأولى سواء كانت إكس أو كانت واي نفترض أن هنا 
هنستخدم مين؟ هنستخدم سالب كوساين ونضع قيمة والمرب الجهة اللي ما فيها إشارة اللي ما فيها زاوية هتكون سالب ساين ونضع القيمة الحالة الرابعة إذا كانت في الربع الرابع وكانت الزاوية بين المحور والمتجه فإن الإشارة تكون موجبة إذا كانت مع المحور X ونستخدم معها الكوساين والمتجه الذي لا يربطه زاوية مع المحور نستخدم الساين وتكون إشارته سالبة مثال على ذلك هنا ال Y هنا ال X موجب موجب سالب سالب أهي قال لك إذا كانت ترتبط مع محور X هذا المحور X الزاوية A والمحور M المحور X حتكون الإشارة هنا إيش؟ حتكون الإشارة موجبة أهو ونستخدم م ونستخدم الكوساين ونضع القيمة أما الذي لا يربطه اللي هو هذه الجزئية حنستخدم معها السالب ساين ونضع القيمة في عندنا حاجة هنا قاعدة تتكرر معانا في موضوع استخدام الكوساين احنا نلاحظ انه احنا قاعدين نستخدم الكوساين إذا كانت مع الزاوية إذا كانت مع مين؟ مع الزاوية وما ونستخدم الساين إذا ما كانت مع الزاوية عندنا يعني نقدر نحط إيش؟ نقدر نحط ملاحظة هنا عشان بس أقرأ نستخدم الكوساين سواء كانت سواء كانت موجبة أو سالبة بشرط أن تكون الزاوية فين؟ الزاوية بين المتجه المتجه والمحور المتجه والمحور ونستخدم مين ونستخدم الساين بحالتيه الموجبه والسالبه بشرط اذا كان ايش اذا كان اذا لا يوجد بينه وبين المت المحور والمتجه اي زاويه اي زاويه وان شاء الله تكون الفكره هذه واضحه لان هذه تعتبر مقدمات للفصل شو اسمه التحليل المتجه بس ابغى اعطيكم ملاحظه ان هذه الحالات هذه الورقه يعني حتكون موجوده تحت في صندوق الوصف في الدرس نفسه وفي الشرح نفسه عشان تقدروا تستفيدوا مين وتحملوها في الوورد تحملوها وورد وتستفيدوا من هذه الحالات وترجعوا ترسموا هذه انتم وتحفظوها وتحفظوا هذه كمان ترسموها وتحفظوها وتفهموها وبعدين حنبدا نحل التحليل المتجهات ان شاء الله